मध्य शुरू कर कारण फारेजे लाइव करा तो आज के एकाशी नहीं भाई तो नहीं आसूब क्लोज एक भाई तो इंटर दीबे तो राफी कम आलहमदुल्ला सब आशा कर सब भलो आवर रमजान की अवस्था कम जा कमेंटे सबा जाना आशा कर सब खुब भलो जाहमदुल्ला एंड फाहिम अनेक दिन पर एक चेस्ट <laughs> जानते सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन आएल्स एल्सर पशापाशी जो आएल्स ना करते चाय क्यों तरा पीटी टोफेल एवं डुएलिंग विभिन्न पद्धति आज जो इंग्लिस प्रफिसियसि टेस्ट करटार माध्यम मानुष ट्राई कर आसते परे तो करी आएल्सर मध्यमे अप्लाई करी अस्ट्रेलिया एक अस्ट्रेलियान एजेंसर माध्यम बांग्लेश ब्रांच नहीं पढ़ाशुना पद्धति लागे ना लागे 
এমবিসি ফেস করা লাগে না তারা হচ্ছে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে দিলে বাংলাদেশে তাদের একটা লাইক বলতে গেলে বলা যায় যে এমবিসির মানে কানাডার ভিসা মানুষ যেভাবে অ্যাপ্লাই করে লাইক ডেল্টা টাওয়ারে গিয়ে তার পাসপোর্ট অ্যান্ড এভরিথিং জমা দেয় তো এরকমই অস্ট্রেলিয়া নিয়ে একটা বলতে গেলে তাদের সংস্থাই বলা যায় যে তাদের সব ধরনের যত ধরনের ইন্টারভিউ আছে যা আছে এগুলো আর কি ওইখান থেকে হয়ে থাকে তো ভিএফএস গ্লোবাল যেটা বলে আর কি ওখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর ইন্টারভিউ বলতে আর কি পাসপোর্ট চেকিং এবং কাগজপত্র কিছু ওগুলা দেওয়ার পরে ওগুলা সরাসরি অস্ট্রেলিয়ান এমবিসিতে চলে যায় এবং মানে নাইনটি পার্সেন্টেরই এমবিসি ফেস করা লাগে না টেন পার্সেন্টের মাঝে মাঝে যদি তারা সন্দেহজনক মনে করে অথবা তারা যদি মনে করে যে তারা একটা ইন্টারভিউ নিবে সেই ক্ষেত্রে অনেকের ইন্ডিয়ার দিল্লিতে গিয়ে এমবিসি ফেস করা লাগে তো অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা আমি মনে করি ওই যা অন্য সব কান্ট্রি থেকে অস্ট্রেলিয়া মানে খুব ইজি তুমি কাগজপত্র মানে লিগাল কাগজপত্র লিগাল ডকুমেন্ট এবং ওদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তুমি যদি সাবমিট করতে পারো মানে এইটি পার্সেন্ট মেজরিটি থাকে তুমি ভিসা পাবা তো আমার ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ ওইটাই হয়েছে আমার এমবিসি ফেস করা লাগে নাই আমি কাগজপত্র জমা দিছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় এখন অ্যাপ্রক্সিমেটলি দশ মাসের মতো হয়েছে আমি এখানে আসি অ্যান্ড ইটস গুড ফর মি আচ্ছা এখন হচ্ছে অনেকে আসলে চায় যে বাইরে যাবে বাইরে দেশ পড়াশোনা করতে ঠিক ঠিক আছে কিন্তু অনেকের মধ্যে একটা সংশয় থাকে যে না আমি এখন বাইরে যাব কিন্তু আমি আসলে যদি না হয় আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা এর আগে একটা কমেন্ট করছে সফয়ান তাসিন আমার ফ্রেন্ড হ্যালো বন্ধু হাই বন্ধু কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তো কিছু যদি জানতে চাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা আর আমাদের কিন্তু অলরেডি আটানোর জন্য লাইভে জয়েন হয়ে গেছে তো আপনাদের তুমি ছোট বারো যা আছে সবাইকে অবশ্যই ধন্যবাদ আমরা কি করি যে কেউ একটা লাইনে যেতে চাই হ্যাঁ যেমন অনেকে ফ্রিলান্সিং করে অনেকে আবার বাইরে দেশে সেটা হতে চায় হম তো এখন হচ্ছে এই কারণে আসলে আজকে লাইভ যে যেহেতু রাফি তুমি অস্ট্রেলিয়ায় গেছো যেখানে এখন বর্তমানে আসো সিডনিতে তাই তো এই কারণে লাইফটা আসলে তোমার অনেক ধন্যবাদ যে তুমি সময় করে লাইভে জয়েন হতে পারছো কারণ তোমার লাইফের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমাদের দরকার অবশ্যই অনেক দরকার আমার এবং আমার যত গেস্ট আছে আমার এবং আমার পেজে যারা অ্যাড আছে কারণ অনেকের ইচ্ছা থাকে বাইরে যাওয়ার আবার অনেকের ইচ্ছা থাকে বাংলাদেশে থাক বাংলাদেশে থেকে কিছু একটা করার শুরু হয় তুমি জানো যে আমি ক্রিকেট প্লেয়ার ছিলাম তো আমি আমি অনুদ্ধ পনেরো অনুদ্ধ ষোলো এবং অনুদ্ধে খেলছি ওই তোমার টাকা মেট্রো পজিশন এবং হচ্ছে প্রাইমারি স্কোয়াড এগুলোতে আমি ছিলাম খেলছি এবং বিভিন্ন ডোমেস্টিকও খেলছি তো একটা সময় গিয়ে যখন সব বন্ধ হয়ে গেল তুমি বলতে পারো দুই হাজার উনিশ সালে কোভিডের টাইমে কিন্তু সব বন্ধ হয়ে গেছিল এবং মানে এভরিথিং তখন আর কি আমার জন্য আসলে মানে লাইফের একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় এই জিনিসটা ওই সময় অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট কিছু স্কলারশিপ ছাড়ছিল লাইক গভর্নমেন্টের আন্ডার থেকে যে কেউ যদি ওই এক্সামে এক্সাম দিতে পারে তাহলে তার জন্য আর কি একটা স্কলারশিপের সুযোগ থাকে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি এক্সাম দিছিলাম এবং সবার দোয়ায় আর কি আমি তারা আমাকে অ্যাপ্লাই করে মানে আপিল করছে যে তুমি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং আমরা তোমার একটা স্মল ইন্টারভিউ নিবো এবং কোন ইউনিভার্সিটি তুমি যাইতে ইচ্ছুক তা আমার কয়েকটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল একটা ইউনিভার্সিটি আমি চুজ করে দিছিলাম যাওয়ার পরে আর কি আমি যখন দিলাম তারপর তারা আর কি আমাকে একটা স্মল ইন্টারভিউ নিছে অনলাইনে ভিডিও কলের মাধ্যমে তখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আইএলস এর রিকোয়ারমেন্ট দিছে যে তোমার আইএলস এ এই একটা রিকোয়ারমেন্ট তোমার পাইতে হবে দেন তুমি ওইখানে এসে পড়াশোনা করার জন্য আর কি সব কিছু রেডি হয়ে যাবে আর কি তুমি যদি সেমিস্টার ফিস ফি পে করো এভরিথিং তো আলহামদুলিল্লাহ আইএলস এর রিকোয়ারমেন্ট 
পাওয়ার পর আমি আইএলস एग्जाम দিই দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ যখন আইএলস হয়ে যায় আর ওই কোভিড এর টাইমে আমাদের বাংলাদেশে যখন যেভাবে সবকিছু লকডাউন করে দিছিল ওই সময় অস্ট্রেলিয়াতেও অস্ট্রেলিয়ান বর্ডারও বন্ধ ছিল ঢোকার কোনো ক্রাইটেরিয়া ছিল না তো তখন আর কি আমি ওইভাবে प्रिपरेशन নিয়ে থাকি এবং एग्जाम দিই एग्जाम দেওয়ার পর যখন আইএলস একটা ভালো রেজাল্ট আসে তখন আর কি তারা আমাকে নক করে যে হ্যাঁ এখন তুমি চাইলে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই আপ তোমার যে প্রোগ্রামে আসতে চাও ওই প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করে টাকা পে করলে তোমার সিওই চলে আসবে সিওই হচ্ছে কনফার্মেশন অফ এনরোলমেন্ট ওটা চলে আসবে ওটা চলে আসলে আর কি মানে অস্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশনকে জানা যে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ওভারসিস থেকে এসে এখানে পড়াশোনা করতে চায় তার একটা লিগ্যাল ডকুমেন্ট আছে তো সিওই চলে আসছে তো আলহামদুলিল্লাহ ওভাবে করতে করতে আমার একটু লেন্দি প্রসেস ছিল বিকজ অফ করোনা তো আমার ভিসা পাইতে একটু লেট হয় লাইক ভিসা যখন আমি লঞ্চ দিছি প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি চল্লিশ দিন পর আমি ভিসা পাইছি সাধারণত এতদিন লাগে না ওটা ডিপেন্ড করে আমি কবে লস দিচ্ছি অথবা তাদের রাশ আওয়ার কেমন চলতেছে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ও কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ভিসা পেয়ে গেছে তো এটা ডিপেন্ড করে তার লাখের উপরে আর সবচেয়ে বড় কথা আমি একটা জিনিস সাজেস্ট করবো অস্ট্রেলিয়াতে যদি অস্ট্রেলিয়া না যে কোনো দেশে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি যদি অ্যাপ্লাই করতে চাও যতটুকু সম্ভব লিগাল ডকুমেন্ট দেখানো বলতে গেলে বলা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্টই লিগাল ডকুমেন্ট দেখানো উচিত অনেকের হান্ড্রেডের ভিতরে নাইনটি পার্সেন্ট দেখায় টেন পার্সেন্ট লাখের ওপর সেভাবে ভিসা হয়ে যায় কিন্তু আমার এমনও ফ্রেন্ড আছে যাদের ভিসা রিজেক্ট করছে এবং ভিসা রিজেকশন মানে তোমার লাইফের জন্য অনেক বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় লাইক ভিসা রিজেকশন কিন্তু খুব খারাপ জিনিস যেমন আমার এমন কিছু ফ্রেন্ড আছে আমি নাম মেনশন করব না ওরা ইউএস এর জন্য অ্যাপ্লাই করছে ইউএস এম ডিসিতে যখন ওরা ইন্টারভিউর জন্য যায় ওদের ভিসা রিজেক্ট করছে এবং ইউএস এম ডিসির ভিসা রিজেক্ট হওয়া মানে অনেক বড় একটা ব্যাপার মানে তোমার যখন একটা ভিসা রিজেক্ট হয় তখন তুমি যদি ওই কান্ট্রি ছাড়া অন্য কোনো দেশেও অ্যাপ্লাই করতে যাও ইটস এ ভেরি ক্রুশিয়াল মোমেন্ট ফর ইউ টু গেট আ ভিসা ফ্রম দা অ্যানাদার কান্ট্রি আচ্ছা একটা কথা একটা क्वेश्चन আচ্ছা একটা क्वेश्चन সেটা হচ্ছে যে ইউএস এর যে ভিসা রিজেক্ট আচ্ছা মানে রিজনটা কি মানে রিজন মেইন ফ্যাক্টটা কি থাকে যে হ্যাঁ এটার কারণে রিজনটা রিজেক্ট হয় এখন এখন যে ভিসা অফিসার থাকে যে আর কি अप्रूव করবে ভিসার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের क्वेश्चन করে লাইক তুমি এই ইউনিভার্সিটিতে কেন যাইতে চাচ্ছ ওইখানে যাওয়ার পরে তুমি ওইখান থেকে স্টুডেন্ট ভিসা তুমি যদি অনার্স শেষ করো অথবা মাস্টার্স শেষ করো তোমার ফিউচার প্ল্যানিং কি তো এখানে আসলে অনেক সিকিউরিটির ব্যাপার থাকে লাইক ওনারা অনেক পেপারস দেখে লাইক তার নামে ঠিক আছে কিনা তার ডকুমেন্টগুলো লিগ্যাল কিনা তারা বিভিন্ন ভাবে ভেরিফাই করে এবং অনেক সময় তারা বিভিন্ন কোশ্চেনের মাধ্যমে তাদেরকে আস করে যে এটা কি আসলে তারা তারা বুঝতে পারে আর কি সে আসলে সত্যি বলতেছে না মিথ্যা বলতেছে অ্যাজ ইউজুয়াল বাংলাদেশে বিভিন্ন এজেন্সি আছে যারা বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার তাদের ওই এজেন্ট এজেন্সির মাঝে ওই এজেন্সির স্টুডেন্টদেরকে প্রোভাইড করে লাইক তোমাকে এই কোশ্চেন করলে তুমি এভাবে অ্যান্সার দিবা এটা এটা অনেক সময় আসলে তোমার হানড্রেড পার্সেন্ট প্ল্যান করে কিছু হয় না লাইক তোমারে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি এই তোমার এই ইউএস এর কোন একটা সাপোজ একটা আরকানসা স্টেট ইউনিভার্সিটি লাইক ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসা তুমি ওখানে অ্যাপ্লাই করছো তোমার আসলে তুমি কেন অ্যাপ্লাই করছো বা তোমার ফিউচার প্ল্যানিং আর তুমি ওখানে কেন যাইতে চাচ্ছো অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের বাংলাদেশি ছেলেরা যারা ইন্টারভিউ দেয় তারা বলে আমি যাইতে চাচ্ছি আমার নলেজ গ্যাদার করার জন্য আমি যেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করছি অ্যাজ ইউজুয়াল যারা আমি আইটিতে পড়তেছি যদি বলে যে আমি ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যদি ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করি তাহলে আমি অনেক ধরনের নতুন নতুন নলেজ গ্যাদার করতে পারবো এবং আমার দেশের জন্য কিছু করতে পারবো এখন দেখো হান্ড্রেডের ভিতরে এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট যদি একই অ্যান্সার দেয় তাদের মনে সন্দেহ হইতেই পারে এবং অনেকে অনেকে বিভিন্ন ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখায় ব্যাংক ডিটেলস দেখায় এখানে ব্যাংক ডিটেলসের উপর কিছু ব্যাপার আছে লাইক ওনারা মনে করে যে ও যদি ওখানে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করে নিজের রেফুজি দাবি করে অথবা ওইখানে থাইকা যেতে চায় তাহলে আমরা কি তারা ফিট করাইতে পারবো অথবা সে যদি এখানে নাও থাকে ওখানে পড়াশোনা শেষ করে করার পরে সাপোজ ওর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল সাপোজ সে মারা গেল তারে কি তার ফ্যামিলি তার সব ধরনের লাইবিলিটিস নিয়ে তারা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে আনতে সক্ষম কিনা এইসব ব্যাপার নিয়ে তারা অনেক ঘাটাঘাটি করে এবং অনেকে মনে করে যে ইউএস ইউএস এমবিসিতে যে ইন্টারভিউটা হয় ওটা অনেকখানি লাখের উপর ডিপেন্ড করে যারা কনফিডেন্ট থাকে তারা পায় যারা কনফিডেন্ট থাকে না তারা পায় না ব্যাপারটা কিছুটা এরকম কিছুটা
যেমন আমরা বাংলাদেশ আর্মিতে অনেকে এক্সাম দেয় বাংলাদেশ পুলিশ ফোর্সে বাংলাদেশ বিভিন্ন আর্ম ফোর্সে এক্সাম দেয় অনেকে দেখা যায় যে ভাই দেখো আমি এত खुबी खराब जिन जिन देखते रिजेक्ट हो गो तुम से कलर हो जाए मानुषिव करना हाथ सबकि আগে একটা সময় সুযোগ ছিল যে 2019 সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এখন মানে বলতে গেলে বলা যায় জুলাই পর্যন্ত একটা সুযোগ ছিল যে মানুষ সব স্টুডেন্ট তোমার মানে কোনো ওয়ার্ক রেস্ট্রিকশন ছাড়াই কাজ করতে পারছে কোনো ওয়ার্ক রেস্ট্রিকশন ছিল না স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু এই যে এক মাস আগে অস্ট্রেলিয়ান गवर्नमेंट একটা ঘোষণা দিয়েছে যে फ्रॉम জুলাই ফার্স্ট জুলাই থেকে स्टूडेंट जो कोर्स रिलेटेड जब करोर्स रिलेटेड बोलते गेम आई टी पढ़ाशु करते आई टी टेक्नोलॉजी अथवा सैबर सिक्यूरिटी लाइन अथवा नेटवर्किंग लाइन एक जब पाई जब करते जब टाइम करते तुम्हें कथा बोलते स्टूडेंट इसे एखान जब कर तुम्हारिटी कस्ट चलानो हाथ खरच चालाना बांगलेश कि पाठानो पसिबल बाट डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे
কত মাসের মধ্যে জব স্টার্ট করতে পারছো বা নিজের যে খরচ আমি যতটুকু জানি যে তুমি আচ্ছা ওইখানে নিজের খরচ নিজে হচ্ছে মেইনটেইন করতেছো তো এটা কিভাবে করলা আর হচ্ছে একটু জানাও শুনি কিভাবে করলা এটা আমার হচ্ছে আমি অস্ট্রেলিয়া আমি অস্ট্রেলিয়াতে ইন করার পরে আমি জব পাইছি প্রায় এক মাস পর আমি এক মাস পুরো বেকার ছিলাম এক মাস আমি কোনো কাজ করিনি এক মাস আমি শুধু ইউনিভার্সিটিতে গেছি পড়াশোনা করছি সেমিস্টার বা মিড টার্ম एग्जाम মানে एग्जाम পড়াশোনা এটার উপরে ছিলাম পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে জব পোর্টালে জব সার্চ করছি अप्लाई করছি দেন এক মাস পরে গিয়ে আমি একটা জব পাই ওই জবটা যখন আমি কন্টিনিউ করতে থাকি তারপরে আরেকটা জবের জন্য अप्लाई করি ওটা থেকে আর একটা ভালো পজিশনে এবং আলহামদুলিল্লাহ ওই জব এখন আমি স্টিল ওই জবে আছি আবার একটা জব করতেছি তো ওইভাবে আর কি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারো যে ই আম এবল টু পে মাই টিউশন ফিজ বা মাইসেলফ সো আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্ভব হয়ে গেছে সবই আল্লাহ তাআলা ব্লেসিংস এর কারণে বাবা মার দোয়ার কারণে সবকিছু পৌঁছে গেছে তো ওই যে কথা একটা এটা বললাম আর কি এটা ডিফেন্ড করে কাল বা কি কোন টি কোন জব পাবো বা কি করা বলছি বল এখানে জব অপরচুনিটি আছে কিন্তু এখন রেস্ট্রিকশনটা দিয়ে দেওয়ার কারণে অনেক কোম্পানি একটা কথাই বলতেছে লাইক তার ভিসা স্ট্যাটাস জিজ্ঞেস করে যে তোমার আসলে ভিসা স্ট্যাটাস কি এখন কেউ যদি বলে যে আমার ভিসা সাব ক্লাস 500 আমি স্টুডেন্ট ভিসা আমার ওয়ার্ক লিমিটেশন আছে ওয়ার্ক রেস্ট্রিকশন আছে অনেক কোম্পানি আছে হায়ার করে আবার অনেক কোম্পানি আছে করতে চায় না কোনো ক্যাজুয়াল স্টাফ তোমার হায়ার করতে চায় না এটা কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করে বাট ইটস পসিবল অনেক কোম্পানি যদি ধরো তুমি আসলা তুমি অ্যাজ এ ক্যাজুয়াল তোমাকে কোনো কোম্পানি হায়ার করলো এটা তোমার জন্য বেটার তুমি সপ্তাহে তিন দিন চার দিন আট ঘন্টা করে শিফট করতেছো এটা ভালো অ্যামাউন্ট তোমার পকেটে আসবে ইনশাল্লাহ আশা করি এই আর কি আচ্ছা যাক ভালো লাগলো তোমার কথা শুনে এখন আসলে তুমি হচ্ছে তোমার তো হচ্ছে একটা সাজেস্ট দাও আমাদের যারা এখন বর্তমানে লাইভ দেখতেছে যে অনেকের ইচ্ছা আছে অলরেডি আমাদের जब कर नीचे মানে বিফোর ট্যাক্স 23 ডলারের নিচে কেউ পে করলে মানে পে করতে পারবে না 23 ডলারের নিচে এটা অস্ট্রেলিয়ান রুলস এ আছে যদি তুমি লিগালি জব করতে চাও এখন এখানে অনেক অনেক ইলিগাল জব করে লাইক হ্যান্ড ক্যাশও জব করে অনেক তো ক্যাশি ল্যান্ডে যদি কেউ জব করতে চায় এটা রিস্ক হয়ে যায় বাট ওই যে কথা আছে না বাংলাদেশে এটা কথা আছে না ধরা খেলে জামিন নেই কেউ যদি ধরা খায় যে আমি ক্যাশে জব করতেছি ক্যাশে জব করা মানে কি তুমি কর ফাঁকি দিয়ে জব করতেছো তুমি কর দিতেছো না গভর্নমেন্টে ট্যাক্স দিতে শুনো এটা যদি করো ধরা খেলে জামিন নাই কর ফাঁকির কারণে তোমার পুরো ওয়ার্ক পারমিটই বাতিল হয়ে যাবে এরকম বাট অনেকে রিস্ক নিয়া করে যেমন ইউএসএ ইউএসএ তে কিন্তু তোমার স্টুডেন্টদের কাজ করার কোনো পারমিটই নেই সত্যি কথা এটা এজেন্সিও তোমার উপর ইউএসএ তে কিন্তু কাজ করার কোনো পারমিশন নেই কিন্তু তারপরে মানুষ কি সার্ভাইভ করতেছে না অবশ্যই করতেছে কিভাবে ক্যাশ ইন জব করে এখন ইউএসএ তে যত মানুষ আছে स्टूडेंट <laughs> লিগালি তুমি ওয়ার্ক করতে পারবা লিগালি যেমন ট্যাক্স এখানে ভিতরে যেই 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 কিটা কাজটা হয় যে তুমি যদি লিগালি কাজ করো এটা ট্যাক্স কাটে আ তুমি মনে হয় মিউট হয়ে গেছো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তো লিগালি আ এটা ট্যাক্স কাটে ট্যাক্স কাটার পরে আর কি ব্যাপারটা হয় কি অনেকে বলে যে ট্যাক্স রিটার্ন করে হ্যাঁ ট্যাক্স রিটার্নেরও কিছু কৌশল আছে লাইক 
বাৎসরিক তোমার ইনকাম যদি থার্টি থাউজেন্ডের বেশি হয় তোমার উল্টা ট্যাক্স দেওয়া লাগবে আরো বেশি আর যদি থার্টি থাউজেন্ডের নিচে হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট মনে করে যে ওর তো ইনকামই নাই ও চলবো কিভাবে ওরে অরঞ্চ বরঞ্চ আসলে ইয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের থেকে আরো কিছু টাকা দেওয়া হয় মানে ওটাকে বলে ট্যাক্স রিটার্ন সে ট্যাক্স রিটার্ন করার জন্য ক্লেম করতে পারে যে তাকে মানে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের কি একটা পেপার শো করে যে দেখো আমার বাৎসরিক ইনকাম থার্টি থাউজেন্ডের নিচে এখন থার্টি থাউজেন্ডের নিচে হওয়ার কারণে ওইটা যতটুকু আমার ইনকাম হয়েছে সেটা থেকে কতটুকু ট্যাক্স হয় সেটা বাদ দিয়ে যে বাকি এক্সট্রা ট্যাক্সটা আমি দিছি সেটা আমাকে রিটার্ন করি তখন অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট ওই এক্সট্রা টাকাটা রিটার্ন করে দেয় এই হচ্ছে কথা আচ্ছা একটু দাঁড়া আমার একটু ওকে ওকে সো এখন হুম বলো বলো হ্যাঁ বলো তুমি বলো আমি বলো তুমি বলো তুমি বলো আমি তারপরে বলতেছি আমার এখন আমি তো বললাম আমি যে তুমি যে কোশ্চেন বললে আর আমারও তোমার কাছে কিছু কোশ্চেন আছে লাইক সবাই জানে তুমি ফ্রিল্যান্সিং করতেছো এখন তুমি বলতে গেলে তুমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিল্যান্সিং করে খুবই হ্যান্ডসাম মানি তুমি পাইতেছো আমি আশা করি তো আমাদের বাংলাদেশে অনেক মানুষ আছে আইটি সেক্টরে কাজ করতেছে কিন্তু তাদের আসলে ওইভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেলের কোনো জব হচ্ছে না তো যারা আছে তাদের তুমি ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য কি সাজেস্ট করবা লাইক তারা কি ফ্রিল্যান্সিং এ আগাইতে পারে অথবা ফ্রিল্যান্সিং এ আগানি কি তাদের জন্য পসিবল অথবা তুমি তারা যদি আগায় তারা তাদের নিজেদের এবং নিজেদের ফ্যামিলিদেরকে ফিট করানো পসিবল কিনা তোমার কি মতামত এই ব্যাপারে আচ্ছা এখন আমার হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে আমি একটু পরে আসি তুমি আমার একটু পরে क्वेश्चन করো বাট আমার মানে তুমি তো এখন বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া আছো আমার আর কিছু क्वेश्चन আছে হ্যাঁ তো আমরা একটা ধাপ ওয়াইজে যাই তো এই কারণে আমি আরো কিছু क्वेश्चन আছে আমি সেই क्वेश्चन গুলো তোমার এখন করি তারপর এটা যখন শেষ হবে তখন তুমি আমাকে কইরা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখন তুমি যে আমি আমি যতটুকু জানি যে তুমি এখন এখানে বর্তমানে ভালো আছো হ্যাঁ সম্পূর্ণ নিজে উপরে ডিপেন্ডেন্ট আছো তো ওইখানে আমার হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ তো এখন হচ্ছে মানে অনেকে ইচ্ছা যে না অনেকে জানতেও চায় যে আমি অস্ট্রেলিয়া কি সেটেল হওয়া কি সম্ভব আর যদি সেটেল হওয়া যায় তাহলে কয় বছরে এটা সম্ভব সেটেল হওয়া অস্ট্রেলিয়াতে সেটেল হওয়া পসিবল ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপরে লাইক এটা কানাডার মতো তো ইজি না কানাডাতে যেটা হয় তুমি ব্যাচেলর শেষ করার পরে পিআর এর জন্য अप्लाई করলে তারা পিআর দিয়ে দেয় ঠিক আছে কানাডা এর এরকম সিস্টেম কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে সিস্টেম হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে তুমি কিসে পড়াশোনা করতেছো এবং এটা কি তাদের পিআর रिलेटेड কোনো কোর্স কি না অথবা তাদের একটা रिक्वायरमेंट আছে লাইক কোনো ওভারসিজ স্টুডেন্ট যদি এখানে এসে পড়াশোনা করে এবং পরবর্তীতে সে যদি থাকতে চায় এবং থাকতে চায় তাহলে আমরা আসলে তাদেরকে দিতে পারবো কিনা সেটা ডিপেন্ড করে তার কোর্সের উপরে এখানে যেরকম অনেকে আইটি সেক্টরে পিআর আছে মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি আছে মানুষ চলে अप्लाई করা যায় সেই ক্ষেত্রে অনেক কম্পিটিশন এখানে তোমার কম্পিট করতে হবে তাদের সাথে যারা এখানে অলরেডি এখানে সিটিজেন প্রাপ্ত এবং তারা এখানে কাজ করতেছে তাদের তাদের সাথে যারা কাজ করতেছে সো এখানে তুমি কোর্স শেষ করার পর একটা কোর্স রিলেটেড জব নিলে এবং তারা যদি মনে করে তোমার পারফরম্যান্সের উপরে যে হ্যাঁ সে আমাদের দেশের জন্য একটা সম্পদ বলা যায় সম্পদটা এই কারণে বললাম কারণ উইদাউট তোমার স্কিল তারা তোমারে তো আর পিআর দিবে না বা পিআরের জন্য তোমারে পারমিশন দিবে না সো এখানে যেমন কুকিং এর উপরে অনেকে কোর্স করে কুকিং এর করার পরে এই কুকিং রিলেটেড যেই তোমার স্কিল জব গুলো আছে ওই স্কিল জব গুলোতে अप्लाई করে তারা পিআর এর জন্য अप्लाई করে হ্যাঁ गवर्नमेंट দেয় অবশ্যই পসিবিলিটি আছে তুমি চাইলে এখানে সেটেল হতে পারো ওটা তোমার ডিপেন্ড করে কোর্সের উপরে এটা তুমি যখন যেই এজেন্টের থ্রুতে অস্ট্রেলিয়াতে আসবা সেই এজেন্টই তোমারে মানে কি কি ওয়ে আছে বা কোথায় গেলে কিভাবে কিভাবে পিআর পাওয়া পসিবিলিটি কি রকম সেটা তোমারে জানা দিবে এবং আমি বলতে পারি এটা এক কথায় অ্যানসার হচ্ছে হ্যাঁ পসিবল এবং সময় যে জিনিসটা বললা অনেকে ব্যাচেলার শেষ করে अप्लाई করে অনেকে মাস্টার্স করতে আসলে মাস্টার্স শেষ করে अप्लाई করে এটা তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি টিআর এর জন্য দুই বছর তারপরে পিআর এর জন্য ওয়েট করতে হবে বছর প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এটা পসিবল পিআর পাওয়া ওটা হচ্ছে তোমার কোর্স শেষ করার পরে কোর্সে ধরো তিন বছর লাগলো 
তিন বছরের পরে আরো ধরতে হবে যে চার বছর তোমার দরকার পিআর পেতে হবে বাংলাদেশে <laughs> আমার আসলে আমি প্ল্যানিং করে কোনো কিছু আগেই নাই এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইস্যু আমার সবচেয়ে বলতে গেলে বলা যায় আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আমারে বলে যে তোর আসলে কোনো প্ল্যানিং নেই আমি বুঝি না বাট আসলে আমি আসলে প্ল্যানিং করে আগা নিতে ইচ্ছুক না কারণ পারফেক্ট প্ল্যানিং বলে কিছু নেই যাইতে যাইতে অ্যাডজাস্ট করা লাগে এখন আমি কিছু ভাবতেছি না আমি আসলে লাইফটা এভাবে এনজয় করতেছি লাইক এটাই আমার শেষ দিন এরকমভাবে এনজয় করতেছি সে আগামীকাল বলে কিছু আছে ওরকম আমি ভাবতেছি না তুমি যে সমাজে বসবাস করবা ওই সমাজেরই তো কালচার তোমার ধরতে হবে তাই না আর কিছু বললাম না জ্ঞানীদেরকে যেহেতু দর্শক জানতে চায় কারণ রাফি অনেক অল্প বয়সে কিন্তু ও অস্ট্রেলিয়ায় যাক মোটামুটি তুমি এখন একটু বলা যায় যে মোটামুটি সেটেলের মধ্যেই আসো তাই তো আচ্ছা এখানে মানুষ দে কমেন্ট করছে রাম রাম एवरीवन গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং ব্রাদার আচ্ছা আমাদের হচ্ছে 72 পিপল অলরেডি দেখতেছে যে রাফি কি বলতেছে বুঝছো এখন আসলে ফাইভ ফাইভ কিভাবে হোস্ট করতেছে এটাও কিন্তু মানুষ দেখতেছে ঠিক আছে আমি কিন্তু ইউটিউবার না ফাইভ ইউটিউবার এখানে সবাই ইউটিউব ফাইভ এর জন্য কিন্তু দেখতেছে আসলে আমার এখানে কেউ নাই ফ্যান ফলোয়ার সো ফাইভ আমি জানতে চাই যে ধরো আমি আজকে একটা প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছি যে ধরো আমি এখন আই টি এস এর এক্সাম দিব আমি আই টি এস করে আমি হচ্ছে বাইরে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করবো তো এখন আমার আসলে প্রথম জিরো থেকে আমার প্ল্যানিংটা কি হওয়া উচিত বা কি হওয়া দরকার যে যেটার কারণে আমি ইন্ডিয়া থেকে এক ভাই আমাদের দেখতেছে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়াকে এভাবে সাথে থাকবেন যেটা আমি বললাম শূন্য থেকে ধরো আমি এখন আমার আসলে কি করা উচিত আমি কি দেশে থেকে কিছু একটা করব নাকি আমি বাইরে দেশে গিয়ে বিজনেস করব সরি মানে স্টাডি করার পারপোজে আবার বিজনেস করব পাশাপাশি তো এখন তোমার যদি আমি এটা করতে যাই যে না হ্যাঁ আমি বাইরে যাব আমি বাইরে যাই আমি পড়াশোনা করব সাথে আমি ওইখানে জব করব আমি স্ট্যাবলিশড হব তো সেই ক্ষেত্রে আমার জিরো থেকে কি করা উচিত সর্বপ্রথম এজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে আচ্ছা এজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে আমি একটা জিনিস তোমাকে বলতে পারি যে তুমি আইএলসি যত ভালো স্কোর করবা তোমার ভিসা পাওয়ার পসিবিলিটি তত বেশি ফার্স্ট অফ অল এবং তোমার কিছু রিকয়ারমেন্ট ফিল আপ করতে হবে লাইক এসএসসি তে এবং এইচএসসি তে তার একটা নরমাল রিকয়ারমেন্ট থাকে যে 
হাই স্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েটে সে কি কি করছে তার রেজাল্টের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে এটা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট যেমন আমি কানাডার একটা উদাহরণ দিই কানাডাতে তারা কিন্তু এস এস সি এবং এইচ এসি দুইটাতে সেভেন চায় দুইটা মিলে মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরোর উপরে হলে বেটার এবং তারা আর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আছে যাদের আয়েলসের রিকোয়ারমেন্টও ডিফারেন্ট আমি যেটা জানি মানে আগে জানতাম এখনও মনে হয় আমি শিওর না যে এই রিকোয়ারমেন্ট আছে কি না মানে ব্যাচেলরে কেউ যদি আসতে চায় তার আয়েলসে ওভারঅল সিক্স এবং নো ব্যান্ড লেস দেন সিক্স লেস দেন সিক্স অথবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে ব্যাচেলর আর যদি মাস্টার্সের জন্য কেউ অ্যাপ্লাই করতে চায় তাহলে তার ওভারঅল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং ইচ ব্যান্ডে সিক্স থাকতে হবে এটা হচ্ছে আয়েলসের রিকোয়ারমেন্ট আর তুমি যে টাকার কথা ফাইন্যান্সিয়াল যে ব্যাপারটা বললাম ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এটা ডিপেন্ড করে তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছ এবং ওই ইউনিভার্সিটির ফিস কেমন তুমি যখন যখন অস্ট্রেলিয়াতে আসতে যাবা তখন তোমার কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান ইয়ার অথবা একটা সেমিস্টারের ফি তোমার এখানে পে করতে হবে ওইটা ডিপেন্ড করে ওই ইউনিভার্সিটি তোমার থেকে কত নিচ্ছে যেমন একটা ভালো ইউনিভার্সিটি টুয়েলভ থাউজেন্ড টু ফিফটিন থাউজেন্ড ডলারের মতো একটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে এক একটা সেমিস্টারের জন্য নিয়ে থাকে তুমি যখন এখানে আসতে যাবা সব ধরনের অ্যাডমিশন ফি তোমার হ্যান্ডবুক ম্যাটেরিয়াল বই টই যা আছে লাইব্রেরি ফিস সব কিছু মিলে ফিফটিন থাউজেন্ড টুয়েলভ টু ফিফটিন থাউজেন্ড নিয়ে থাকে একটা মানে ভালো মানে মিডিয়াম মিডিয়াম একটা ইউনিভার্সিটি সো ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে ওটা তোমার আলাদাভাবে করানো লাগে ওটা তুমি ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাডজাস্ট করেও করতে পারো অথবা তুমি নিজে থেকেও করতে পারো বিভিন্ন ধরনের আছে লাইক মেডি ব্যাংক আছে এরপরে আরও বিভিন্ন ধরনের আছে বুপা আছে অনেক ধরনের হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে তাদের সাথে তুমি একটা তিন বছরের চুক্তিতে যা তোমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স হেলথ কাভারেজটা নিয়ে নিতে পারো আদার মানে হেলথ কাভারেজ ছাড়া কিন্তু তোমাকে আসলে ভিসা দিবে না এটা হচ্ছে একটা জিনিস এই দুইটা হচ্ছে অফিসিয়াল কস্ট এই দুটো হচ্ছে অফিসিয়াল কস্ট আর মেন যে কস্টটা ওটা হচ্ছে তুমি যদি অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের ইমিগ্রেশনের যে একটা পেজ আছে ওইখানে যাও তাহলে তুমি দেখবে স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য কত ডলার লাগে সেখানে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে তো ওইখানে আমি মনে করি লাইক ফিফটি টু সেভেন্টি থাউজেন্ড ডলারের মতো হ্যাঁ ফিফটি টু সেভেন্টি থাউজেন্ড টাকার মতো লাগে তোমার ভিসা অ্যাপ্লাই ভিসা লস দেওয়ার জন্য এরপরে হচ্ছে তোমার তুমি যে এজেন্টের মাধ্যমে যাচ্ছ অথবা এজেন্সির মাধ্যমে যাচ্ছ তাদেরকে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া লাগে আমি যতটুকু জানি ওই এজেন্সি এবং হচ্ছে তোমার এমবেসি ভিসা লজ এগুলোর কস্ট ওভারঅল যেটা আসে ওইটা আমি মনে করি যে যদি একদম হাইয়েস্ট থেকে হাইয়েস্ট চাও দেড় থেকে দুইয়ের মধ্যে হয়ে যায় আমার যতটুকু ধারণা আর এজেন্সির কস্ট আলাদা কত নেয় আই ডোন্ট নো ওটা এজেন্সির উপর ডিপেন্ড করে তুমি কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাচ্ছ তো এটা হচ্ছে আর কি আমি বলতে পারি যে দুই থেকে তিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই জায়গাটা হয়ে যায় আর হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফিস যেরকম ওটা হচ্ছে দশ থেকে বারো লাখ টাকা অনেক সময় লাগে তুমি কোন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতেছো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে ন লাখ টাকার মধ্যেও হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা আসলে মানে ডিপেন্ড করে যে তোমার কতটুকু আসলে লাগতেছে লাইক তুমি যদি চার্লস ডারুইন ইউনিভার্সিটি অথবা ইউটিএস ইউটিএস হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মানে বলতে গেলে এক্সপেন্সিভ একটা ইউনিভার্সিটি অনেক কস্ট এবার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েস্ট আছে সিডনিতে এটারও একটা অনেক কস্ট আছে তো আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়া আসতে ম্যাক্সিমাম যে কস্টটা দরকার হয় তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি কস্ট সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আদারওয়াইজ ওভারঅল কস্ট এতটাও পড়ে না তাই টিকিট ভাড়া কত পারে তুমি এখানে আসতে গেলে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম যদি তুমি অফ সিজনে আসতে চাও ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম কত পারবে এক থেকে দেড় লাখ টাকা সাপোজ যদি একদম এক্সপেন্সিভ টিকিট নিতে যাও অফ সিজনে আসলে আর সিজনে আসলে আরো বেশি লাগে আর হচ্ছে তোমার এখানে যারা আসে তারা মানে বলতে গেলে বলা যায় যে এক থেকে দুই মাসের কিছু খরচ করার মতো টাকা নিয়ে আসে এখানে ধাপে ধাপে খরচ আছে ইউনিভার্সিটি কস্ট ভিসা লজের কস্ট মেডিকেল কস্ট তারপর হচ্ছে তোমার এজেন্টের কস্ট তারপর তুমি এখানে আসবা তোমার কিছু শপিং করতে হবে সেটার কস্ট তারপর প্লেন ফেয়ার 
তারপর হচ্ছে তোমার এখানে থাকার জন্য এক থেকে দুই মাসের একটা কস্ট এরকম নিয়ে আসা লাগে এইখানে ধাপে ধাপে কষ্ট দিলে ডিপেন্ড করে ধরা বান্ধা কোনো কিছু নাই তোমার ক্ষুদা কতটুকু খাইলে হজম হবে ওইটা তো আমি আর বলতে পারবো ঠিক না তা তো ঠিক আছে কিন্তু এখন ধরো বলতে গেল এখন ধরো আমার ব্যাপার বলতে গেলে আমি কি বলবো ধরো सपोज তুমি যদি একটা বাসা ভাড়া নাও এখানের ভিতরে কিন্তু উইকলি সব হিসাব হয় অ্যানুয়ালি কোনো যেমন মাস মান্থলি আমি ভাড়া দেব এরকম কোনো কিছু এখানে নাই উইকলি একটা ভালো বাসায় তুমি যদি থাকতে চাও 200 থেকে 250 ডলারের মতো কস্ট পড়ে এর কমও পড়ে অনেক সময় তাহলে তুমি হিসাব করো যে এক মাসে চার সপ্তাহ তাহলে 200 থেকে 200 ডলার করে যদি হিসাব করো তুমি চার সপ্তাহ কত পড়ে 800 ডলার 800 খাওয়া দাওয়ার কস্ট ट्रांसपोर्टेशन फीस तुम तुम बीस डलारे आशी डलार चौदहश ड मनोज दे कमेंट कर राफी भाई तुम अस्ट्रेलिया ফাইভ স্টার হোটেলে জব করি এফ এন বি সেক্টরে অপারেশনাল ম্যানেজার ওই সেক্টরে আছি আমি আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে রাফি কিন্তু আগে ইমিগ্রেশনে ছিল না ইমিগ্রেশন বর্ডারে ছিল আচ্ছা ওইটা ওইটা যখন চলে গেছে ওই কথা নাও ডেলো চলে ওইটা চলে গেছে চলে গেছে যাচ্ছে কাস্টমস ছিল আমি ইমিগ্রেশন কাস্টমস আচ্ছা অস্ট্রেলিয়ান সিডনি সিডনি এয়ারপোর্ট সিডনি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট दी समस्या तुम्हारे बसिंग 
আচ্ছা এই যে দেখো রাত একটা বাজে তুমি হচ্ছে নির্দ্বিধায় ঘোরাঘুরি করতে পারছো ঠিক আছে এটা কি বাংলাদেশে সম্ভব হইতো রাত একটার দিকে বাংলাদেশে তো দেখবা তুমি ধরো একলা ঘুরতেছো তোমাকে কতজনে কত কিছু ধরবো লাইক অনেকে অনেকে তো ছুরি চাকুনিয়া ধরে হাইজাকার বলতে গেলে বলা যায় মানে শুদ্ধ ভাষায় আর বাংলা ভাষায় বলে ছিনতাই গাড়ি ওই ধরে আর সাপোজ তুমি যদি তোমার বৌনিয়া ঘুরো ঠিক আছে ব্যাপারটা আর কি ওইভাবে নিয়ে অনেক বলি বৌনিয়া ঘুরো তারপরে দেখবা যে সাইডে সাইডে থেকে কত পাতি নেতারা চলে আসবো পাতি নেতারা চলে আসা বলবো এত রাইতে কি হ্যান কি ট্যান কি অনেক সময় পুলিশরাও হেনস্থা করে ঠিক আছে কিন্তু এখানে কেউ তোমার কিচ্ছু বলবো না বলা কারো সাহস নাই কারণ তোমার এখানে রাইট আছে কেউ যদি তোমার কিছু বলে এটার প্রতিবাদ করার রাইট তোমার আছে এখানে হচ্ছে এতটা সিকিউরিটি এখানে আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে অল টাইম টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এখানে ভিতরে পুলিশ পেট্রোলিং কার দিয়ে পেট্রোল করতে থাকে মানে এখানে ঘোরাফেরা করতে থাকে কার কোনো সমস্যা আছে কিনা কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট আর আজকে হচ্ছে সানডে নাইট সানডে নাইট এখানে পুজোই এখানে তো আসলে ওরকম রেস্ট্রিকশন নাই যে বিয়ার পাপ টাপ যারা পাপ ক্লাব কত ধরনের আছে এখানে মানুষরা এসে এনজয় করে সানডে নাইটে আবার অনেক অনেক তোমার স্টেট আছে যেগুলোতে আসলে বলতে গেলে অনেক অরিজিনাল আছে মানে অস্ট্রেলিয়ান অজিরা আছে ওরা আর কি একটু দাপড় টাপড় দেখে তারপরও তোমার এখানে এমন একটা জিনিস তুমি যদি কোনো কিছু ক্লেম করো তুমি যদি পুলিশ ফাইল করো কোনো কিছু তুমি একদম জাস্টিস পাবা এখন আমাদের মানুষদের কমেন্ট করছে যে আমার ফোন আসছে আপনাদের সাথে কথা বলে ভালো লাগলো টাটা আচ্ছা ভাই ভালো থাকবেন আবার আসবেন কখনো যদি লাইভ করি তাহলে অবশ্যই আবার আমাদের সাথে থাকবেন আচ্ছা সো একষট্টি পিপল আমাদের সাথে জয়েন আছে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে কোন বিষয়ে যদি বাইরে যেতে চান কিভাবে কি করবেন বা কোন কোশ্চেনই থাকে অবশ্যই করতে পারেন কারণ এখানে রাফি আছে এখন বর্তমান অস্ট্রেলিয়া থাকে আর যদি ফ্রিল্যান্সিং টাইপের কোন কোশ্চেন করতে থাকেন অবশ্যই কোশ্চেন করতে পারেন ঠিক আছে আমরা আর বেশি আমার কোশ্চেন আছে আমার কোশ্চেন আছে টাইম নেই হ্যাঁ তোমার কোশ্চেন তো অবশ্যই থাকবে তো এই তো বলো এখন তোমার কোশ্চেন বলো আমার আমার কোশ্চেন আছে আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে তুমি আসলে আমি যতটুকু জানি তুমি ফ্রিল্যান্সিং অনেক আগে থেকে শুরু করছো যখন তুমি কলেজে পড়ো রাইট তুমি ওই সময় থেকে শুরু করছো আর আমার জানা মতে অনেকে অনেক জানা না তুমি ভিডিও এডিটিং ভিডিও এডিটিং দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করছিল রাইট আসলে প্রথম অবস্থা আসলে ভিডিও এডিটিং নিয়ে শুরু করি নাই মানে আমি হচ্ছে টুকটাক ডাটা এন্ট্রি নিয়ে শুরু করেছিলাম এটা হচ্ছে মানে আমি আসলে ওইটাই জানতে যাচ্ছি যে তুমি আসলে কিভাবে কোন জায়গা থেকে শুরু করলে এখন কোন স্টেজে আছো এবং কোন ছেলে হাই স্কুল শেষ করার পরে তার বাবা মা তাদের একটা কথা বলে যে তুমি এখানে কি পড়াশোনা কন্টিনিউ করবা নাকি তুমি জব করবা তাদেরকে দুইটা অপশন দেয় তুমি জব করবা নাকি পড়াশোনা করবা আবার অনেকের এই অপশন দেয় তুমি পড়াশোনা পাশাপাশি কি জব করবা নাকি তার তারা চায় এখান থেকে মানে এই বয়স থেকে তাদেরকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট বানাতে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ওই জিনিসটা হয় না মিডিল ক্লাস বলো মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে তো আরও একটা প্রেশার আসে যে আসলে তুমি যখন কলেজ লাইফ শেষ করো তখন তোমার থেকে প্রেশার আসে যে আসলে দেখো তোমাকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর মতো ক্যাপাবিলিটি আমাদের নাই অনেকে থাকে না অনেকের আবার বলে যে খুবই কষ্টসাধ্য নিজে কিছু একটা করা লাগবে টিউশনই করাও লাগবে কোনো একটা জায়গায় জব দেখো এরকম একটা প্রেশার আসে কিন্তু এখানে ভিতরে কোনো প্রেশার না এখানে ভিতরে যাচ করে যে তার ছেলে আসলে কি করতে চাচ্ছে সে যদি পড়াশোনা করতে চায় নো ওয়ারিস সে যদি জব করতে চায় নো ওয়ারিস এখানে কোনো ধরনের সো আমি তোমার বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে ইউথ আছে তুমি ইউথদেরকে কি বলবা কারণ ফ্রিল্যান্সিং আমি মানে অনেকে মনে করে যে অনেকটা সোজা একটা জিনিস তোমার কাছে একটা ভালো মোবাইল ফোন আছে ভালো কম্পিউটার আছে ভালো ইন্টারনেট কানেকশন কানেকশন আছে সো ইট ইস পসিবল টু মেক সাম মানি ফ্রম ফ্রিল্যান্সিং রাইট আমার 
আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি আসলে বলার আগে এখানে আমার এক ভাইয়া কমেন্ট করছে হয়তো তুমি চিনো হাবিবুর রহমান ভাইয়া বলছে যে রাফিক কেমন আছো কাকু আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার চাচা ভাই সে বাংলাদেশে থাকি আলহামদুলিল্লাহ কাকু আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আপনার কি অবস্থা সময় পাইলে অবশ্যই কথা হবে আপনার সাথে আচ্ছা আমি আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে আমার ফিলান্সিংটা শুরু করেছিলাম আজ থেকে 5 বছর আগে হুম 5 বছর আগে হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে এটার আগেও মানে আমি মেইনলি হচ্ছে ঘাটাঘাটি শুরু করেছিলাম 2017 তে হুম তুমি হয়তো বা দেখবা যে আমরা যে একসাথে ভিডিও ভিডিও করতাম টুকটাক ভাবে মনে আছে হুম অবশ্যই আমার আর কয়েকটা ফ্রেন্ড এই যে এক লগে যে আমরা মেরা দিয়ে ওখানে করতাম ঠিক আছে তো তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি যতটুকু জানতাম না ভিডিও ডিটিং জানি টুকটাক তো তো ট্রাই করি বা তখন ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করতেছিলাম যে হ্যাঁ অনলাইন থেকে টাকা উপার্জন করা যায় কিন্তু আসলে টাকা উপার্জন করার যে ওয়েটা এটা আসলে আমি জানতাম না তবে তো অনেক ঘাটাঘাটি করার পরে অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখতাম অনেক ওয়েবসাইটে কাজও করছি কিন্তু করে যে টাকা পাই না অনেক রাইতও গেছে এরকম যে অনেক কাজ করছি কইরা 1000 পয়েন্ট জমাইলে তোমার বিকাশ হচ্ছে 100 টাকা দিবে এরকম ছিল রিমোট রিমোট জবের মতো নাকি লাইক রিমোট জব ইয়াস তো এরকম পয়েন্ট জমানোর পরে অনেক জমাইছি কিন্তু পরিশেষে আমি টাকা পাইনি এরকম অনেক গেছে অনেক লাইফে অনেক গেছে অনেক স্ট্রাগল করতেছে আমি 2017 থেকে 2018 শেষ মানে 2019 এর শুরু এই পর্যন্ত আমি আমার লাইফে অনেক 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 স্ট্রাগল করেছি তখন আমি অনলাইন থেকে অনেক ঘাটাঘাটি করতেছিলাম যে টাকা উপার্জন মানে কিভাবে করা যায় অনেক ওয়েবসাইট অ্যাকাউন্ট খুলছি অনেক ওয়েবসাইটে কাজ করছি তখন আমি আসলে বেসিক্যালি ডেটা এন্ট্রি নিয়ে কাজ করতাম মানে টুকটাক ডেটা ডেটা এন্ট্রি থাকে না যেমন এক্সেল ওয়ার্ড এর কিছু কাজ হ্যাঁ তারপরে হঠাৎ একদিন আমার এক ফ্রেন্ড আমি ওর হাত ধরে আসলে আমার ফ্রিলান্সিং এর যাত্রা করা ও হাত ধরে বলতে মানে ও ফ্রিল্যান্সিং করতো আগে থেকে ফ্রিল্যান্সার ডট কম নামে ওয়েবসাইট আছে ওইখান থেকে আমার ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট খোলা মানে রিয়েল ভাবে তো আমার ওই ফ্রেন্ডটা ওইখানে প্রফেশনাল ভাবে ফ্রিল্যান্সিং করতো প্রায় আরো আগে থেকে তো ও আমার একটা একদিন হঠাৎ মানে কিভাবে ও আর আমি একসাথে কোচিং এ পড়তাম মানে আসলে শুরুটা যেভাবে হইছে আমি জানছি যে হ্যাঁ সত্যি আমি এর আগে কিন্তু আমি ধরে নিছি যে অনলাইন থেকে আর উপার্জন করা যায় না যেহেতু ভাই এত কাজ করছি কোনো টাকা পয়সা পাইনি এগুলো সব ফ্রড এরকম ভাবতাম তো পরবর্তীতে গিয়ে তোমার আমি আমার ফ্রেন্ড হঠাৎ করে কথা বলতেছিলাম মানে কোচিং ছুটি হয়েছে ছুটি হওয়ার পরেও আমার বলতেছে যে তোর কি অবস্থা ইনকাম ইনকাম কেমন চলে আমি বলি না দুসের কোন চলে না টুকটাক টিউশনে করি আর আমি অনেক ঘাটাঘাটি করতে অনলাইন টা নয় কিন্তু আসলে হয় না এটি ফ্রড পরে বলে যে না দোস ফ্রড না এখানে অনেকগুলো লিগ্যাল আছে আর অনেকগুলো ফ্রড আছে আমি বলি লিগ্যাল বলতে তুই করস তখন এই একটা পর্যায়ে কথাবার্তা বলার পরে ও আমার বলতেছে তুই freelancer.com একটা ওয়েবসাইট আছে এটা নিয়ে একটু ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করিস তাহলে তোর আইডিয়া হয়ে যাবে তো তারপরে হচ্ছে আমি ইউটিউব অনেক ঘাটাঘাটি করি দুই হাজার উনিশ সালের কথা মানে উনিশ সালের এক মাস দুই মাস আগের ঘটনা হ্যাঁ মানে উনিশ সালে এখন হয় নাই তো আমি অনেক ঘাটাঘাটি করার পরে হচ্ছে আমার হচ্ছে আমি জানতে পারছি না আসলে ফ্রিলান্সার ডট কম থেকে টাকা উজ্জ করা যায় বা টাকা ইনকাম করা যায় এখানে বিভিন্ন ধরনের স্কিল আছে লাইক ডাটা এন্ট্রি বলো গ্রাফিক ডিজাইন বলো ভিডিও এডিটিং অ্যানিমেশন থ্রি ডি অ্যানিমেশন ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এগুলো অনেক কাজ আছে হিউজ কাজ এখন তারও নতুন নতুন আপডেট হচ্ছে স্কিল আপডেট হচ্ছে আর কি তো পরবর্তীতে হচ্ছে আমি টুকটাক হচ্ছে তোমার ডাটা এন্ট্রি কাজ শুরু করি ফ্রিল্যান্সারিং আমি অনেক টাইম দিছিলাম কিন্তু আমার হইতেছিল না মানে আমি পাইতেছিলাম না কাজ পাচ্ছিলাম না কারণ প্রথম অবস্থায় যখন তুমি একটা ফ্রিল্যান্সার আইডি খুলবা তখন তুমি কাজ পাইতে তোমার একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এটা সত্যি কথা মানে কাজ তোমার তোমার টেন্ডার গ্র্যাব করাটা খুবই ক্রিটিক্যালি জায়গা না হ্যাঁ কারণ তোমার প্রোফাইলে যদি দেখো যে তোমার জিরো রিভিউ জিরো মানে কোনো কাজের কোনো কিছুই নেই জাস্ট একটা প্রোফাইল খুলে রাখছো আর কিছু एग्जांपल কাজ দিছো তখন তোমার আসলে কোম্পানি কোম্পানি হায়ারও করতে চায় না লাইক ওর ব্যাপারে কোনো রিভিউ নাই বা ওর ব্যাপারে আমি জানি না তো আমি একটা নতুন মানুষকে কিভাবে কাজ দেব কোম্পানি রিস্টা নিতে চায় বড় বড় যে কোম্পানিগুলো আছে চায় না হ্যাঁ এজ ইউজুয়াল হ্যাঁ স্বাভাবিক তো পরবর্তীতে হ্যাঁ তো পরবর্তীতে হচ্ছে আমি হচ্ছে আমার হঠাৎ করে ছাড়েন আমি কাজ পাইছি না আমি এখানেও মানে আমি একটা পর্যায়ে আশা ছাড়িয়ে দিছি যা আর কাজ এরি করব না আমি অন্যদিকে ফোকাস দিই পড়াশোনা দিই পড়াশোনা টিউশন এগুলোতে ফোকাস দিছিলাম তো পরবর্তীতে আমার ফ্রেন্ড মানে আমি যার থেকে ফ্রিল্যান্সিংটা জানছি তো আমার একদিন হঠাৎ আমার একটা কাজ বলে গিয়ে তো আমার কাছে একটা কাজ আছে তুই কি করে দিতে পারবি আমি বলি কি কাজ আছে পরে আমার বলতেছে যে এরকম এরকম একটা 
ওয়েবসাইটের মধ্যে গিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের হোম পেজ বানানো হোস্ট পেজ বানানো এগুলো একটা সেক্টর তো অনেক ধাপ আছে দুপুর বারোটায় দেয় আমি দুপুর তিনটার মধ্যে তার কাজটা জমা দিই পরে ক্লায়েন্ট টুকটাক কিছু রিভিউ শুনতে চাইছিল যে এরকম এরকম চেঞ্জ করো পরবর্তীতে আমি চেঞ্জ চেঞ্জ করেছি ক্লায়েন্ট খুব ভালো একটা রিভিউ দিছে তো তারপরে আল্লাহর নাম নেওয়া হচ্ছে আমার আর ওই মানে আর মানে পিছে একটা কথা বলে না পিছে তাকাইতে হয় না পরবর্তীতে আমি আমি প্রায় তিন চার মাস হচ্ছে টুকটাক কাজ পাইতেছিলাম বাট আমি যে কাজটা পাচ্ছিলাম ওই কাজটা আসলে আমার দ্বারা হইতেছিল না মানে আমি মানে আমার হইতেছে না পাঁচ ডলার দুই ডলার দশ ডলার এরকম মানে দশ ডলার না পাঁচ ডলার কারণ ফ্রিলান্সের একটা মানে একটা মোস্ট সমস্যা কি ওটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত পাঁচ ডলার কেটে নেয় এখন তো মানে যদি দশ ডলারও হায়ার করে পাঁচ ডলার কেটে নেয় তারপরে শুরু হয় আমি ভাবছিলাম যে হ্যাঁ আমার এখান থেকে একটা আর্নিং হচ্ছে আর প্রবলেম হবে না কিন্তু না তারপরে দুই তিন মাস আমার আর কাজ নেই কলেজ শেষ হয়ে গেছে কলেজ শেষ হওয়ার পরে যে একটা টাইম থাকে না রেজাল্টটা বের হওয়ার কয়েক মাস টাইম থাকে মানে একটা অপেক্ষা অপেক্ষা তো ওইখানে টুকটাক আমি বিট করতেছি ক্লাস কাজ করতে পাইতেছিলাম না আর কি তো তারপরে আমি আবার এই যে একটা কথা ছিল যে আমি যেহেতু কাজ পাইতেছিলাম না তারপর আমি কিন্তু বসেছিলাম আমি কিন্তু পাশে যে আমি ইউটিউব দেখে দেখে কাজ শিখতেছিলাম আমি যেহেতু এখন আবার গ্রাফিক্সটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম আমি কিন্তু শুরু করছি ডাটা এন্ট্রি দিয়ে বাট আমি কাজ শিখতেছিলাম যে গ্রাফিক ডিজাইনটা শিখতেছিলাম যে না গ্রাফ তখন কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইন খুব কম ছিল দুই সালের শেষের দিকেও গ্রাফিক ডিজাইন না বললে চলতো এরকম একটা অবস্থা এখন তো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় ঘরে ঘরে ঠিক আছে তখন কিন্তু এত কিছু ছিল না 
তো পরবর্তীতে আমি গ্রাফিক ডিজাইনটা আমি তখন আয়ত্ত করলাম তো দুই তিন মাস পর হঠাৎ এক ক্লায়েন্ট আমারে নক দিল যে তুমি একটা আমার একটা বরাবর একটা ভিডিওর কাজ আসছে ক্লায়েন্ট আমারে একটা ভিডিও করতে দিতে যে তুমি এটা সাবটাইটেল অ্যাড করতে পারবে তখন আবার আমি কি করছি যে টুকটাক বললাম না ভিডিও এডিটিং কাজ জানতাম ওই যে এডিটিং করতাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে না আমার কাছে যেহেতু কাজ নাই না একটা কাজ নেই যদি পারি তো পারি না হলে নাই এরকম তো কাজটা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি একদিনের মধ্যে কাজটা ক্লায়েন্টে জমা ডেলিভারি দেওয়ার পরে ক্লায়েন্ট খুব ভালো একটা রিভিউ দেওয়ার পরে এই পরে থেকে আল্লাহর নাম নিয়ে আমার আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নাই এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো একটা পজিশনে আস্তে আস্তে যাইতে পারছি আমি হচ্ছে এখন বর্তমানে ফ্রিলান্সারে আমি টপ ট্রেডার আছি ফাইবারও টপ ট্রেডার টপ ট্রেডার না ফাইবার লেভেল 2 সেলার আছি তারপর আমি ফাইবারও অ্যাকাউন্ট করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা অবস্থা ছিল যে আমার হচ্ছে দুই তিন দিন আমি 5 ডলার ইনকাম করতাম এখন এমনও যায় মানে আগের কথা বলছি টুকটাক বাংলাদেশি টাকা এমনও গেছে যে আমি জানি এবং টাইমের কথা থেকে মনে হয় আপনারা সবাই জানতে পারতেছেন যে কি পরিমাণে স্ট্রাগল করে আসছে কারণ যখন আপনি ফাইনালি ফিল করা শুরু করেন যে না আমি একটা জব পাইছি এবং আমার একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট এখান থেকে আসতে পারে যদি আমি কাজগুলো কন্টিনিউ করি যখন আপনি হোপফুল কিন্তু ওই হোপ অনুযায়ী আপনার কাজগুলো হচ্ছে না দেন ইজ গানা বি আ বিগ প্রবলেম সো টাইমের ব্যাপারটা কি আমি বলব এখানে একটা পজিটিভ সাইড আছে যে টাইম যখন শুরু করছে তখন গিভ আপ করে নাই গিভ আপ করার সময় যখন আসছিল তখন সে আবার মুভ অন করে আবার এটার ভিতরে আসছে তো আমি বলবো যে ফ্রিলান্সিং বলতে গেলে বলা যায় যে আমাদের বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য ফ্রিলান্সিং একটা মাধ্যম ঘরে বসা টাকা আয় করার একটা মাধ্যম এমনও গেছে যে আমি হচ্ছে মানে দুই হাজার বিশ সালে বাইশ সালের পরে থেকে আবার আমি আমি আসলে এখন পর্যন্ত আমি কিন্তু এখনো কোনো মেন্টর থেকে কোনো কিছু শিখি নাই আমার যদি আমি বলি মেন্টর যদি বলি আল্লাহ রহমত আছে আলহামদুলিল্লাহ এবং হচ্ছে ইউটিউব ইউটিউবের মাধ্যমে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি অনেক কিছু করতে পারছি অনেকে বলে যে না ভাই আমার হচ্ছে হচ্ছে না আমার একজন টিচার দরকার আমার একজন মেন্টর দরকার নালে আমি ওটারও ওটারও তো ওটারও অনেক কিছু ইউটিউবে দাও আছে লাইক মানে ডেইলি বাই ডেইলি বেসিসের একটা কোর্স গাইডলাইন আছে ওখানে বিভিন্ন প্লেলিস্ট আছে তুমি ওখানে চেক আউট করতে পারো আবার কেউ যদি মনে করে না আমারটা হচ্ছে না আমার পার্সোনাল একটা ইনস্ট্রাক্টর দরকার মানে বলতে গেলে বলা যায় গুগলে সার্চ করলে অনেক ধরনের ক্লাস পাওয়া যায় তুমি চাইলে প্ল্যানে ওগুলো কি না ওগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো আমি যে জিনিসটা বলবো ভিডিও বেশি লং হয়ে যেতেছে তাই আমি আর কি বলতেছি যে আমি যে জিনিসটা বলবো যে নেভার স্টপ ড্রিমিং ফ্রিলান্সিং যদি কেউ শুরু করতে চাও খুব ভালো কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে আমি ড্যাম খাইতেছি যে আমার এই জিনিসটা হচ্ছে না গিভ আপ করা যাবে না লাইগে থাকতে হবে সোর্স বের করতে হবে তোমার এই টাইমে কাজ আসতেছে না ডাজ এ ম্যাডার তুমি ইউটিউবে দেখো তুমি ইউটিউবিতে বিভিন্ন কোর্স দেখো কোর্সগুলো মানে তুমি স্কিল রপ্ত করতে থাকো দেখবো হঠাৎ আপকা একটা কিছু একটা আইসা করবে যেটা তোমার লাইফ চেঞ্জ করে দিবে যেটা ফাইমের বেলাও হয়েছে তো আমার আমি যে জিনিসটা তোমার কাছ থেকে বুঝতে পারছি ফাইম সেটা হচ্ছে আল ছাড়া যাবে না যদি ফ্রিলান্সিং অ্যাজ এ প্যাশন হিসেবে করতে চাও তুমি ওইখান থেকে নিজের মানে হাত খরচ থেকে শুরু করে একটা সময় গিয়ে ফ্যামিলিরে ফিট করানো পসিবল অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার আমি মনে করি যেটা আমি বুঝতে পারছি ভাইমের কাছ থেকে তো এটাই আর কি ভাই ধন্যবাদ আর কি যে এভাবে আসলে কথাগুলো তুলে দেওয়ার জন্য এগুলো আসলে মানুষ আমি মনে করি যে অ্যাজ এ অ্যাজ এ নিউ ফ্রিলান্সার অনেক হেল্পফুল হবে তাদের জন্য অ্যাজ এ মোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে সো অনেক ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলা লাইফটা অনেক রং হয়ে গেছে যাই না কতজন মানুষ এখন আছে অনেকে অনেকে আমাদের সাথে অ্যাড আছে তারাও আসলে আমাদের হয়তো বা ভালো লাগতেছে আমাদের কিন্তু 76% অলরেডি আমাদের সাথে অ্যাডেড আছে মাশাআল্লাহ আমরা ভাবি নাই আপনি আসবো আর কি হ্যাঁ প্রায় 120 জন ছিল আমাদের লাইভে 120 জন দেখতেছিল তো এখন হচ্ছে আরো বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে আর কি বাট রাফি তোমার লাগে অনেক অনেক ভালো লাগলো আমার কথা বইলা যে তুমি আসলে ফ্রি অফ মাইন্ডে যে বললা কারণ কি অনেকে বল আমি আমার আমি আমার আশেপাশে অনেকেই দেখছি যে অনেকে বাইরে গেছে অনেকে কোনো কিছু শেয়ার করতে চায় না আবার আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে আমি যদি ধরে বলতে চাই ওর নাম হচ্ছে রাহাত ঠিক আছে ও হচ্ছে কি বলবো ভাই ও হচ্ছে আমার লাইফে আমার যদি কোনো ফ্রেন্ড যদি থাকে মানে একটা ভালো ফ্রেন্ড যদি আমার লাইফে দেখতে চাই 
বা যদি পায় থাকে তাহলে আমি রাহাত দেব আইছি ঠিক আছে যে ও হচ্ছে বেস্ট থাকে না প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে থাকে যে একটা বেস্ট ভালো একটা ফ্রেন্ড থাকে অনেকে এমনও দেখবা ভাই তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড বাট পিছনে পিছনে তোমার বদনাম আরেক ফ্রেন্ডের কাছে বলছে এরকম এটা হচ্ছে 2023 তে এটা খুবই নরমাল ইস্যু লাইক তুমি যত লংলি থাকবা এলোন থাকবা তুমি তত সেফ থাকবা এবং তুমি তোমার পার্সোনাল লাইফ এবং পার্সোনাল ইনফরমেশন যত কম শেয়ার করবে তত তুমি সেফে থাকবা কারণ এখনকার মানুষের অবস্থা এমন হয়েছে তোমার পার্সোনাল কোন জিনিস মানে তুমি যদি একটা ভালো ফ্রেন্ড এর শেয়ার করো তার সাথে যদি তোমার বনি বনা না হয় কোন একটা সময় গিয়ে যদি তোমার ঝগড়া হয়ে যায় সে তোমার ওই দুর্বল জায়গাগুলোতে আঘাত করবে কোন মায়া দয়া নেই এটা হচ্ছে এখনকার মানে এই বল মানে এই জেনারেশনের জন্য সবচেয়ে বড় একটা হুমকি বলতে গেলে বলা যায় ফ্রেন্ডস আবার অনেক ফ্রেন্ডস আছে তুমি যতই যা করো জীবনও ছেড়ে যাবে না ভালো ঠিক আছে ও আমার লাইফটা দেখতে দেখতেছে কিনা এখন জানি না আই ডোন্ট নো ও এখন বর্তমানে আমেরিকায় থাকে বুঝতে পারছো ও কিন্তু প্রচুর স্ট্রাগল করছে ভাই ও লাইফে প্রচুর স্ট্রাগল করছে আমার যে ফ্রেন্ডটা ও অনেক স্ট্রাগল আর স্ট্রাগল দেখে মাঝে মাঝে আমি নিজে অবাক হয়ে যেতাম যে একটা একটা ছেলে আমি মনে আমি মনে করি আমি মনে করি 100 এর ভিতরে 80% যারা বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করতেছে এবং করতে যাচ্ছে তাদের ভিতরে 100 এর মধ্যে 80% স্ট্রাগল করে যায় তাদের স্ট্রাগলের মানে ধরনটা डिफरेंट হতে পারে কিন্তু স্ট্রাগল করে যায় এর মধ্যে 20% থাকে যারা মনে করো ফ্যামিলির পক্ষে পসিবল তারে বাংলাদেশের বাইরে পাঠায়া তাকে খরচ দিয়ে পড়াশোনা করানো ভালো একটা ডিগ্রি দেওয়ার মতো 20% তো ডিপেন্ড করে কে কোন ফ্যামিলি থেকে বিলংস করে ঠিক আছে তাই বলতে গেলে বলা যায় এটাও এটাও তার একটা বলতে ভালো একটা প্লাস পয়েন্ট বলা যায় যে হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা তারে একটা ভালো ফ্যামিলিতে ফ্যামিলি থেকে বিলং করায় এবং একটা ভালো হাই ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করায় যার কারণে তার ভাগ্যটাও এভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সবচেয়ে <laughs> সবারই একটা প্ল্যানিং আছে মানে আমরা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা না এভাবে ভাবি যে আরে আমি আল্লাহর কাছে এই জিনিসটা চাইছি আল্লাহ তালা আমার দেয় নাই এটা কোনো কথা এই সেই ওরে দিচ্ছে আমার দেয় না মানে ব্যাপারটা এরকম না তোমার এই যে কাজটা হয়ে হবে ওরে দিয়ে ওই কাজটা হবে না এমনও তো হইতে পারে পজিটিভ দিক দিয়ে ভাবা উচিত আমরা না পজিটিভ দিক দিয়ে ভাবি না যার কারণে আমাদের এই সমস্যা তারপরে আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেখানে আছি যে যেভাবে আছি আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ভালো লাগছে এটা অনেক কিছু ভালো ফ্যামিলি থেকে আসতো তো অনেকে থাকে যে ভালো একটা ফ্যামিলি বা অনেক ইয়া অনেক টাকা পয়সা আছে কিন্তু ছেলে ভালোভাবে লাইফটা ইয়া করে না বা অনেক বাংলাদেশে থাকতে অবস্থায় অনেক কিছুই হয়তো বা খারাপ একটা পেশনে যুক্ত হয়ে যাবে অনেক কিছু কিন্তু তোমার জিনিসটা দেখলাম যে তুমি না দেখছি <laughs> না না তোমার আসলে আজকের লাইফটা দেখে আমি আসলে আজকের লাইফটা জীবনে প্রথম করলাম আমি কখনো এরকম লাইফ করে আস করিনি আমার এই পেজের মাধ্যমে তো আমি লাইফটা করে আশা করি আমি যতটুকু বুঝতেছি যারা এই লাইফটা দেখতেছে হয়তো একটু হলো আমাদের এই লাইফটার মাধ্যমে তারা উপকৃত হচ্ছে অনেকের ইচ্ছা স্বপ্ন দেশের বাইরে যাওয়া আর একটা বিষয় হচ্ছে কি অনেকে চিন্তা করে যে না দেশের বাইরে যাওয়া খুবই কঠিন আজ থেকে তিন চার বছর আগে আমিও চিন্তা করতাম যে না দেশের বাইরে যাওয়া খুবই কঠিন বাট এই জিনিসটা একদম রং টোটালি রং 
Am I right? Yeah, yeah, yeah. You have to know the way. Yes. What Jana lag? If one Ashwin is thinking, I want to go and see the Manu Jung success way. Success, man, success is true. 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 She keep up a guess and magazine will also share for the monarch manus. Into Amal paper time, Bully, I am going to go to the city. 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 I am going to go to the এমন দিন গেছে অনেক ফ্রেন্ড আমার 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 মেসেঞ্জার লিস্টে এখনো অনেকে মেসেজ দিয়ে রাখছে কিন্তু আমি রিপ্লাই দেওয়ার টাইম পাচ্ছি না কারণ ভাই তুমি দেখো আমি যদি ডিউটি করি 8 থেকে 9 ঘন্টা আমি ডিউটি করি তারপরে আমি আবার পড়াশোনা করার জন্য আমি ইউনিভার্সিটি যাই সেখানেও যদি আমার 8 থেকে 9 ঘন্টা থাকা লাগে তাহলে বাকি যেই টাইমটুকু পাই ওই টাইমটুকু কি আমি খাবো না ঘুমাবো নাকি মোবাইলে মেসেঞ্জার লিস্টে যাইয়া আমি আমার পুরো রিপ্লাই দিই ব্যাপারটা তো বুঝতে হবে ওভারঅল আমি তো একটা হিউম্যান আমি তো রোবট না তো আমি সবার কাছে সাজেস্ট করবো ভাই দেখো কারো কোনো কিছু জানতে হইলে আমি ফিল ফ্রি টু টেল ইউ এভরিথিং লাগলে মেসেজ দিয়ে রাখো আমি তোমার রিপ্লাই দেবো কোনো সমস্যা নেই বাট ওই যে ব্যাপার একটাই আমি যা জানি আমি তোমার সাথে শেয়ার করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আর আমাদের বাংলাদেশে একটা সমস্যা কি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে যার কারণে মোস্ট অফ দা মানুষই আসলে মানে বলতে গেলে মানে টু বি অনেস্ট কনফিউজ হয়ে যায় যার কারণে তারা মোটিভেশন দেশ মানে ডিমোটিভেট হয়ে আর এগুলো তারা কাছে আগ্রহী না কিন্তু তোমার বাইর করতে হবে যে আসলে রাইট মানুষটা কোনটা তাহলে তুমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি ওনার থেকে হেল্প পাইছি উনি আমাকে পথ দেখাইছে আমি আসতে পারছি যাচ্ছে কথা হচ্ছে না আর কি বলি বুঝতে পারছি যাক ভালো লাগলো তোমার লাগে কথা বইলা এখন গেলে ডাবল বেতন যে কোনো কাজে ভালো বিস্তার দেওয়া হচ্ছে এখন আমরা ফেসবুকে সব খবর গুলো দেখি এগুলো কি সত্য ভাইয়া আরেকবার অস্ট্রেলিয়া মানে হচ্ছে এখন মানে অস্ট্রেলিয়া নাকি এখন গেলে ডাবল বেতন যে কোনো কাজে ভালো বিচার দেওয়া হচ্ছে এখন আমরা ফেসবুকে সব খবর গুলো দেখছি এটা কি সত্যি মানে হচ্ছে যে ডাবল বেতন দেয় বিচার ইস্যু ভালো এগুলো কি সত্যি না এখানে একটা ব্যাপার আছে যে মানে স্কিল স্কিলের একটা ভিসা আছে হুম হুম স্কিলের একটা স্কিল ওয়ার্কারের একটা ভিসা আছে এখানে মধ্যে যে স্কিল ওয়ার্কারের ভিসা अप्लाई করতে পারে কিন্তু এখানে ঘটনা আছে যে অস্ট্রেলিয়ান गवर्नमेंट কোন স্কিলে আসলে লোক নিচ্ছে ঠিক আছে আর এখানে ডাবল বেতন বলতে আসলে ব্যাপারটা এরকম না লাইক তুমি যদি অ্যাজ এ ক্যাজুয়াল স্টাফ এখানে কাজ করো উইকেন্ডে এবং পাবলিক হলিডেতে তুমি ডাবল পেমেন্ট পাবা এটার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে তুমি যদি অ্যাজ এ ফুল টাইমার হিসাবে কাজ করো ফুল টাইমারে অ্যানুয়ালি বেতন হয় অ্যানুয়ালি একটা ধরে যেমন তোমার অ্যানুয়ালি এক বছরে তোমার স্যালারি নির্ধারণ করবে ধরো আশি হাজার ডলার সাপোজ আশি হাজার ডলার তো তোমাকে ওইভাবে ফোর্টনাইটলি ওরা ওইভাবে ভাগে ভাগে পে করবে মানে তোমার ফার্স্ট ফোর্টিন ডেজে তুমি আশি হাজার ডলার থেকে ফার্স্ট ফোর্টিন ডেজে এত ডলার পাবা পরের ফোরটিন ডেজে এত ডলার পাবে এরকম করে করে তারা করবে কি তোমার আশি হাজার ডলারের ক্রাইটেরিয়াটা ফিল করবে কিন্তু আমি কোথায় একটাই বলবো যে অ্যাজ এ ক্যাজুয়াল তুমি যদি কাজ করো বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা তোমাকে উইকেন্ডে এবং পাবলিক হলিডে ডাবল পে করবে সেটা হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম আর অস্ট্রেলিয়াতে যদি তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট বিষয়ে সরি স্কিল বিষয়ে অ্যাপ্লাই করতে চাও তোমার মানে স্ট্রং স্কিল ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে তাই আমি বলতে পারি আমার অনেক বড় ভাই এখানে আসছে যারা আইটি স্পেশালিস্ট তারা স্কিল বিষয়ে অ্যাপ্লাই করে অস্ট্রেলিয়ান পিআরও পেয়ে গেছে এবং এমনও লোক আমি দেখছি যারা বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ান পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করে পিআর নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ঢুকছে ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেমন আমাদের এখানে আবার একটা আরেকটা সুবিধা আছে যেমন তোমার যেমন সামার সেমিস্টারে অনেকে সামার ব্রেকে ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ড করে একটা নতুন কোর্স করে অনেকে সামার টার্মে করে কি সামার ব্রেক নেই সামার সেমিস্টার আমি করব না আমি ব্রেক নিব তখন তারা করে কি সামার টার্মে যখন তারা ব্রেক নেয় তখন তারা অ্যাজ ইউজুয়াল একটা কাজই করে যে তাদের তখন ওয়ার্কের কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে না তারা ফুল টাইম কাজ করতে পারে সেখান থেকে তারা ভালো একটা অ্যামাউন্ট হ্যান্ডসাম মানি আর্ন করতে পারে দ্যাট ইজ গুড এইটাই আর আদারওয়াইজ এখানে অন্য কোনো কিছুই না এটা হচ্ছে
কিন্তু স্কিলের যে ব্যাপারটা ভাই বললো যে স্কিল আসলে একটু স্ট্রং হওয়া লাগে আপওয়াইজ না পসিবল আর আমি যতটুকু জানি যে স্টুডেন্ট ভিসার রেশিওটা সব সময় ভালোই থাকে বাট এমনি ওয়ার্ক পারমিট যে বিষয়গুলো এটা একটু বেশি হার্ড থাকে রাইট কি মনে হয় স্টুডেন্ট হিসেবে আসলে ওয়ার্ক পারমিট থাকবে অস্ট্রেলিয়া নেও না মানে ওই মানে হচ্ছে মানে অস্ট্রেলিয়া ঢুকতে গেলে স্টুডেন্ট ট্রাই টু মানে ইজিলি ইজি হয় স্টুডেন্টের জন্য ঢুকতে রাইট 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 छत्तीसगढ़ তো মনে হয় আমাদের লাইফটা এখানে শেষ করা দরকার ইনশাআল্লাহ আবার কোন আবার কোন একটা দিন ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে আবার সবার সাথে লাইভ আসবো ইনশাআল্লাহ তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং ফ্যামিলি নিয়া সব সময় হাসি খুশি থাকেন এটাই ওয়ান লাইফ ইউ हैव टू এনজয় দ্যাটস ইট ইয়া ব্রো थैंक यू सो मच তুমি আমার সাথে জয়েন হইলা ভাই খুব ভালো লাগলো ইনশাআল্লাহ আবার একদিন আবার আসবো কথা বলবো এরকম আড্ডা দেব ভালো থাকো ওকে ভাই আল্লাহ হাফেজ বাই বাই सबाफेज